ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ കുട്ടനാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള പൊടിയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകിയ കീറിയത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തത് നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ തന്നെ ഇതിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ വേവിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ കുക്കറിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ കൊത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരിയതായിട്ട് തേങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വലുതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി എത്ര ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതും മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഇളം ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഗ്രേവിയോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ബീഫ് വേവിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ബീഫൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബീഫിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് വരട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകിയ കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി വീണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി 